Tá muito complicado gravar, gente. Esse telefone aqui é doido, possuído. Pelo amor de Deus. Deve ser saindo um pouquinho diferente de quando eu tô movimentando, sabe? A voz tá no fundo. Ignorem isso porque meu computador tá sem áudio, entendeu? Eu tô editando esse aqui na sorte mesmo, na psicografia do além, entendeu? Então é relevem aí, mas o vídeo ficou perfeitinho, eu creio eu, né? É minhas percepções. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo e bora lá. From the stage you were clapping in the nosebleeds. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Hoje eu vim trazer pra vocês aqui um vídeo falando sobre esse perfume aqui, que é o Dream da Shakira. Esse perfume aqui é maravilhoso. Ele parece um microfone, olha. Mas tirando assim, logo de cara, eu falei assim, gente, ele me lembra muito o Inocence Angel, sabe? Esses perfumes da linha Angel do Thierry Mugler. Mas ele não tem nada a ver. Eu achei ele me... na mesma pegada do Eliana Glamour, quando eu senti, entendeu? Só que eles não tem nada a ver, ele só me lembrou mesmo essa pegada. Essa, esse cheirinho de caramelo no fundo Com a baunilha, ele me lembrou Esse perfume, entendeu? Quem gosta do Eliana vai gostar desse daqui Ele é um perfume bem assim Cítrico na saída Esse lado da laranja sanguínea Essa bem suculenta, misturado com a pimenta rosa E a pimenta rosa e a laranja sanguínea Dá essa meia quebrada, sabe, entre os dois Nada assim muito impactante, não Agora, logo na hora de coração dele, ele já entra a delicadeza da rosa, que não é delicada em aspecto nenhum, porque o caramelo vai por cima e atropela tudo, sério. Eu sinto muito cheiro de caramelo, bem gritante mesmo. Só que o caramelo dele, gente, me lembrou o Fence da Jessica Simpson. Só que o Fence da Jessica Simpson, o caramelo dele é mais assim, queimadinho. E esse daqui não, esse daqui é uma coisa mais assim, diluir meu Deus, tá chovendo. O caramelo desse daqui tá... É mais diluído, entendeu? Só que o caramelo assim, é presente sim, sim, do cheiro do caramelo, é óbvio. Porque é caramelo, né? Então. Aí logo de fundo já entra a. É impressionante, sempre acontece isso, me desculpa. Só volto se o vídeo não saudar, porque eu já gravei três. Um foi ontem, né? Eu tentei gravar ontem, era de madrugada, entendeu? Acordei, eu tava tentando dormir, só que eu não consegui Aí eu levantei umas duas horas da manhã pra poder gravar o vídeo Aí férias começou a piar, começou a pungar Aí não deu certo, entendeu? Então, gente Logo na nota de fundo dele já entra a baunilha Só que o caramelo ainda continua presente A baunilha com o fundo almiscarado Mas o que sobressai mesmo é esse lado doce A baunilha, o caramelo e o almisco, entendeu? Aí fica esses três aí bem presente mas ele é muito gostoso, gente. Eu gostei bastante. Ele é doce, entendeu? Pra quem gosta de perfume doce, se joga, porque vai amar. E eu gostei. É um perfume que segurou em mim umas 5 horas pra 6 horas, entendeu? E ele projetou assim só no início mesmo, sabe? A primeira uma hora, assim. Ele projeta assim gostoso, só que bem mais rente à pele, entendeu? Depois de umas 5, ele já fica bem rente, rente à pele mesmo, entendeu? Eu passei umas 7 horas da noite, tava fazendo um teste, e era meia-noite, uma hora, eu tava com esse cheiro na pele. Mas ele é muito gostoso, bem suculento mesmo. Pra quem gosta de frasco, se joga. E quem gosta de embalagem também, ó, porque não, pra quem não gosta de jogar fora, porque nem eu, eu não gosto de jogar caixa fora não, sério, gente, eu tenho dó. Pode ser a caixa mais feia do mundo, aí, não, aí eu jogo fora. Mas quando essas caixas são detalhadas, eu guardo, eu gosto super. Gente, Gente, lembrando que aqui eu trago as minhas percepções sobre o perfume, entendeu? O cheiro que eu sinto, porque eu posso sentir o caramelo e você pode falar assim que tá sentindo a baunilha, entendeu? O olfato não é a mesma coisa, entendeu? Eu trago as minhas percepções, porque eu já cansei de ver é, vários outros tipos de resenha que quando eu chego aqui o perfume falando que tem nota de flow, vou lá e não sinto a flow, vou lá... Tem gente que fala assim que sente lang lang e eu sinto a tuberosa, entendeu? É uma coisa assim de percepção mesmo, o olfato de cada um, então cada um tem um olfato diferente, então cada um sente uma coisa diferente, entendeu? Eu trago as minhas percepções, então espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo. Eu vou ficando por aqui, então já deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo é... e se inscreva aqui se você ainda não é inscrito. Um beijão e até mais! Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam felizes. Bem, o vídeo que eu prefiro vocês sobre o perfume do... Deitado, ele tá vendo a cama toda bagunçada, agora é umas duas horas da manhã E eu tava sem sono, falei assim, ah, levantei e falei assim, ah, vou gravar Fui, coloquei esse boné aqui e falei assim, ah, vou começar a gravar Ô Félix, menos 
Félix tá aqui, ó. Eu coloco ele aqui no quarto pra quando amanhã sabe, tampo ele pra ele não ficar piando. Quando ele fica na cozinha, bate uma luz, aí ele fica gritando que nem ordinário, não deixa ninguém dormir. Mãe tá aqui no outro quarto, aqui, tentando dormir, meu Deus. Eu vou tampar o Félix. Oh, meu Deus. Smiling from the stage while you were clapping.